ওহুদের ময়দানে আল্লাহর নবী যখন ওহুদের ময়দানে জিহাদ করতে গেলেন আমার বন্ধুগণ রহমতের নবীকে লক্ষ্য করে আবু কামিয়া নামের বেঈমান আল্লাহর হাবিবকে লক্ষ্য করে যখন নাকি ধনুকের থেকে তীর বের করে দেয় আমার বন্ধুগণ লোহার করা যখন তীরের নিশানা লোহার করা যখন আল্লাহর হাবিবের দিকে ছুঁড়ে দেয় রহমতের নবীর মাথার লোহার হেলমেট ভেঙে লোহার করা মাথার ভিতরে ঢুকে আমার নবীর মুখ বরাবর আঘাত পড়ে যায় আল্লাহর হাবিবের দুইটা দান দান মোবারক ভেঙে শহীদ হয়ে যায় আমার নবী রক্তাক্ত হয়ে গেলে নহুদের ময়দান রক্তের অঙ্গীন আল্লাহর হাবিব সহ্য করতে পারলেন না ব্যথার যন্ত্রণায় আল্লাহর হাবি বহু পাহাড়ের পাশে একটা গর্তের মধ্যে আল্লাহর নবী পড়ে গেলেন দৃশ্যটা হজরত আবু তালহারদিয়াল্লাহ তালান হু দেখলেন হজরত আবু তালহারদিয়াল্লাহ তালান হু দৃশ্যটা দেখে আমার নবী কি বলেন নবী গো গর্তে পরে থাকলে হবে না আপনাকে গর্তের ভিতর থেকে উঠতে হবে হজরত আবু তালহারদিয়াল্লাহ তালান হু নিজের পিঠের উপরে ভোট দিয়া আল্লাহর হাবিব বিশ্বনবী গর্তের উপরে উঠলে গর্তের উপরে উঠার পরে আল্লাহর নবী দেখতে পেলেন সাহাবাই কালাম এদিক সেদিক ছড়ায় ছিটে আছে এদিকে শয়তান খবর প্রচারিত করে দিল কতকুতিলা মোহাম্মদ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছে যেই মাত্র আল্লাহর হাবিবের বিরুদ্ধে খবর ছড়া দেয় সাহাবাই কালাম পাগলের মতো এদিক যায় সেদিক যায় পিঠের মধ্যে আমরা দশজন সাহাবি রসুল্লাহ ডানে বামের সামনে পিছনে দাঁড়িয়ে গেলাম হজরত আবু তাল্লাহ রদি আল্লাহ তালান হু রসুলের বুক বরাবর দাঁড়ায় গেলে गायर मध्य लेगे मदिनार जमीन खबर छड़े गल मोहम्मद सल्लाहर मैदान शाहदाद बरण कर शहीद हो गुलगल एक सहबी हजरत हंजला নতুন বিবাহ করার পরে গোসল করার জন্য বাসর ঘর সেজে আমার বন্ধুগণ স্বামী স্ত্রী মিলন করে যখন গোসল করার জন্য পানির কিনারে গিয়েছে এমন সময় কে যেন আওয়াজ দিয়ে যায় নবীর সাহাবিরা ছেলেরা ময়দানে শহীদ হয়ে গেছে খবর শুনে আপনি তো না পাক আপনি গোসল করেন নাই অপবিত্র অবস্থায় কেমন করে জিহাদে যাবেন হজরাতে হাঞ্জালা ডাক দিয়ে বলে বিবি রে আমি জিহাদের ময়দানে না গেলে কেমন হবে আমার নবী তো শহীদ হয়ে গেছে আমি 
টাকার জন্য বেঁচে থাকবো রে বেবি সময় নাই কথা বলতে পারবো না বিদায় দাও দেখা হবে হাসরের কঠিন ময়দানে এই কথা বলে আমার বন্ধুগা নতুন বিবাহ করেছে মাত্র রসুল্লাহ প্রেমে পাগল হয় হাঞ্জালা আমার রবির জন্য পাগল পড়া হইয়া নতুন স্ত্রীর মায় ছেড়ে দিয়া হজরত হাঞ্জালা ওহুদার ময়দানে নিজের জীবনটা বিলীন করে দেয় রহমতের নবীর 70 জন সাহাবাই کرام ওহুদার ময়দানে শাহাদাত বরণ করেছে আমার বন্ধুগণ আল্লাহর হাবিব ওহুদার ময়দানে জিহাদের পর সাহাবাই کرامের লাশ একত্রিত দেখতে পেলে সাহাবাই کرامের লাশ গণনা করতে গিয়ে দেখে নবীর পাগল সাহাবী হযরত হানজালার লাশটা দেখা যায় হযরত আমির হামজার লাশও দেখা যায় আল্লাহর নবীর প্রিয় চাচা হযরত আমির হামজার লাশও দেখা যায় ওহুদের ময়দানে আল্লাহর হাবিব এই দুইটা লাশ দেখে চোখের পানি ছেড়ে ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন রহমতের নবী সাহাবাই کرامদেরকে বললেন সাহাবীরা আমার কুলিজার টুকরা সাহাবী যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে বিনা গোসলে কবর দিয়ে দাও কারণ সাহাবাই کرامদেরকে শহীদদেরকে বিনা গোসলে কবর দেয় কাফন পরা অবস্থায় যে অবস্থায় থাকে সেই কাপড়েই তাদেরকে দাফন দেওয়া হয় নতুন কোন কাপড়ের কাপড় তাদেরকে দেওয়া হয় না কারণ হাশরের ময়দানে আল্লাহর সামনে শহীদরা দাঁড়িয়ে বলবে আল্লাহ গো এই যে মাথার মধ্যে রক্ত পড়তেছে আল্লাহ তোমার দিন কায়েমের জন্য মাথার মধ্যে রক্ত ঝরিয়েছি আল্লাহ তোমার দিন কায়েমের জন্য গলা কেটে শহীদ হয়েছি তোমার দিন কায়েমের জন্য রক্ত মাখা পোশাক অবস্থায় তোমার দরবারে হাজির হয়ে গেছি সামনে চলে আসলেন আপনার প্রিয় সাহাবি হানজালারে গোসল ছাড়া কবর দিবেন না বলে কেন কারণ হানজালা না পাক আপনি রাসূলুল্লাহর শাহাদাতের খবর শুনিয়া হানজালা পাগল হয়ে জিহাদের ময়দানে চলে এসেছে আমার প্রিয় বন্ধুগণ এক মহিলা চারটা সন্তান ওহুদের ময়দানে গিয়েছে স্বামী ওহুদের ময়দানে গিয়েছে ওই মহিলা যখন শুনতে পেলেন আল্লাহর হাবিব অসুস্থ হয়ে গেলেন রহমতের নবী শহীদ হয়ে গেলেন ওহুদের ময়দানে ওই বৃদ্ধ মহিলা ওহুদের ময়দানের দিকে দৌড়ে যায় আমার রহমতের নবী বিশ্বনবী কেমন আছে আমার বন্ধুগণ সাবাই কেরাম রসুলের জন্য এত পাগল পাড়া হজরত হানজালার গোসল দেওয়ার জন্য রসুল আদেশ করে দিলেন দুইজন সাহাবি গোসল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল এমন সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ আওয়াজ দিয়ে বলে ও আমার ফেরেস্তা জিব্রাহিল আমার বন্ধু নবীর কাছে যাও আমার বন্ধু নবী বিশ্ব নবীকে জানা দাও আমার রসুলের জন্য যেই সাহাবি হানজালা পাগল হইয়া শাহাদাত বরণ করেছে তার গোসল দুনিয়ার কোনো পানি দ্বারা হবে না তার গোসল দেওয়ার জন্য আমি আল্লাহ আসমান থেকে জান্নাতি পানি পাঠিয়ে দিব চিল্লা বলেন আল্লাহু আকবার আর যদি আওয়াজ করে বলেন আল্লাহু আকবার আতার জন্য গোসলের পানি পাঠায় দিব ফেরেস্তাদের মাধ্যমে তার গোসল দেওয়া হবে হজরত হানজালা রাদিয়াল্লাহ তাআলা নূর গোসল দিতে বারণ করলেন নবীজি সাহাবী বলেন হুজুর একটু আগে আদেশ করলেন আবার বারণ করলেন কেন বলে সাহাবীরে জানো না হানজালার গোসল হয়ে গেছে সাহাবী বলেন আমি রাসূলের কথা পরীক্ষা করার জন্য হজরত হানজালা রাদিয়াল্লাহ তাআলা নূর হজরত হানজালা রাদিয়াল্লাহ তাআলা নূর লাশের কাছে গিয়া 
মাথার মধ্যে হাত দিয়ে যখন পরীক্ষা করতে লাগলাম তখন দেখতে লাগলাম হজরত হানজালাকে এমন ভাবে রহমতের ফেরেস্তারা গোসল দিয়েছে যেন একটু আগে কূপ থেকে পুকুর থেকে হজরত হানজালা গোসল করে উঠেছে আমার বন্ধুগান সেই কারণে আমাদের জীবনের আদর্শ হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ঠিক না আমরা মিথ্যা কথা বলবো না কাউকে গালি দিব না কোন মানুষের উপর জুলম করব না আমার বন্ধুগান রসুলের দিনকে কায়েম করার জন্য জান মাল সব বিসর্জন করতে প্রস্তুত থাকতে হবে আমার প্রিয় বন্ধুগান আল্লাহর হাবিব বলেছেন তোমাদের কাছে আমি দুইটা জিনিস রেখে গেলাম দুইটা জিনিস যদি আক্রিয়া ধারণ করতে পারো কখনো তোমরা ব্যক্ত হবে না কখনো তোমাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না তারা তুফিকুম আমরাই দুইটা জিনিস তোমাদের কাছে রেখে গেলাম তামাজ সাকলাম তাদিল্লু মা তামাজ সাকতুম বিহিমা যতক্ষণ দুইটা জিনিস আক্রিয়া ধারণ করবে ততক্ষণ কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না একটা হলো কিতাব উল্লাহ আরেকটা হলো সুন্নাত রাসূল একটা হলো আল্লাহর কিতাব আর একটা হলো বিশ্ব নবীর আদর্শ আমরা কোরআন পড়ার দরকার আছে না নাই কোরআনের সাথে সম্পর্ক করার দরকার আছে না নাই এই জমিনের রসুলের আদর্শের সৈনিক বানাতে হলে মাদ্রাসার দরকার আছে না নাই জোরে বলে না ছেলে নাই এই রাউজাতুল উলম মাদ্রাসা কোরআনের সৈনিক বানানোর কারখানা ঠিক কিনা বলে